Shalom, salam sejahtera saudara-saudari yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus Selamat berjumpa kembali di channel Jalan Yang Lurus Saya berharap dan selalu berdoa kiranya kita semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat dan pastinya tetap dalam perlindungan Tuhan Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara semua yang selalu setia untuk menonton video-video di channel ini Dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman yang lain Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua Puji nama Tuhan saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus Di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama akan menyaksikan suatu diskusi atau uh, debat yang sangat menarik untuk kita simak Dimana kali ini kita akan melihat bagaimana seorang uh, perempuan yang sangat cerdas dia akan berhadapan dengan Ustadz Suma dan juga akan memahatakan setiap tuduhan-tuduhan liar dari seorang Ustadz Suma mengenai kekristenan dan ketika uh, seorang perempuan cerdas ini seorang perempuan Kristen uh, mempertanyakan tentang iman dan keyakinan bahkan juga kitab dari Ustadz Suma malah Ustadz Suma ini banyak sekali ngeles dan terus mau menggiring untuk membahas Alkitab Maka dari itu, mari kita saksikan keseluruhan diskusi atau debatnya. Selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati. Allah menyuruh malaikat mengambil segenggam tanah untuk menciptakan Nabi Adam terus dibawa ke surga. Boleh nggak, Bang? Iya, ada nggak ya dalam kitab Abu Daud Sulaiman as Jisistani Sunan Abi Daud juz 4 halaman 222. Anda boleh lihat di sana. Di situ sangat jelas diterangkan gitu lah ya. Diceritakan bagaimana Hadis, hadis, kemudian, ya, hadis. Iya Rasulullah Muhammad SAW Dalam sunan Abi Daud Menjelaskan itu oh, Jadi Di Al-Quran sendiri Di Al-Quran berarti gak ada tertulis ya Bang ya Di Al-Quran dijelaskan Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah Iya cuman itu aja gak ada ibarat kata Sementara itu dulu Bang Nanti kalau iya. terlalu terlalu banyak juga Lagian kalau abang tahu malaikatnya abang, datang kami kan kemudian tahu, ya. kami kan pingin iya. tahu kami ingin lebih detail gitu loh kan abang udah selama ini nanya tentang alkitab tahu tentang alkitab jadi kita ini pingin menambah pengetahuan aja bang artinya iya. kan kami nggak mungkin Khusus dong belajar dari orang aja. sedangkan abang iya. itu kan kami kenal seorang gurunda pasti dong lebih pa, lebih banyak untuk tentang ilmu yang terkait kami ingin pelajari boleh loh bang berbagi iya. ilmu itu makasih bang gurunda multi talenta ya, kan tadi sudah sudah jelas, saya jelaskan dari alqurannya sudah dari hadisnya sudah Berarti perjalanan malaikat tadi tidak ada diterangkan ya Bang mengambil tanah dari bumi, segenggam tanah dari bumi dibawa ke surga lalu dibentuk menjadi manusia gitu ya. Tidak ada ya Bang ya istilahnya di dalam Al- di dalam Al-Qur'an, hanya di dalam hadis ya Bang ya. Hadis yang menerangkan Imam Ahmad, Tirmizi, Abu Daud, sementara hadis itu ini, aja dulu. Hadis ini Bang patokannya dari mana sih Bang? Kok bisa ibarat kata menjadi apa namanya? menjadi suatu apa hmm. namanya keimanan gitu yang sangat dipercaya. Hadis ini uh, kisah hadis yang dipercaya ini apa dasarnya Bang? Sehingga dia menjadi sesuatu yang sangat dipercaya gitu Bang. Hadis yang khusus itu okay. ada ini ya. Hmm. Oke. Okay. Jadi hadis itu adalah ketetapan, perkataan, perbuatan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, misalnya nih ada orang bercerita tentang Bang Suma dan itu kejadiannya 200 tahun yang lalu. Hmm. Orang ini yang menceritakan ini harus diketahui apa kapasitasnya. Apakah dia seorang ulama hadis? Ya, lalu kemudian dia berguru kepada siapa? Gurunya berguru kepada siapa? Gurunya berguru kepada siapa? Kepada siapa? Kepada siapa? Sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pemberitaan yang tadi oleh ulama hadis tadi runut sampai sanatnya ke Rasulullah, maka pemberitaan daripada ulama hadis itu sahih. Artinya pemberitaan itu betul-betul datang. Misalnya Bang Suma ketemu dengan uh, Dinda Desi. Dinda Desi punya murid ketemu dengan Sifulan, 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 Sifulan sampai kepada pe, uh, apa periwayat daripada apa yang diterangkan. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diceritakan dari Umar bin Khattab, Khattab sampai ke ini, ini sampai ke ini, ini sampai ke sana dan seterusnya. Dan itu tidak mudah untuk menentukan itu. Bahwa siapa yang menyaksikan kemudian Umar bin Khattab bertemu dengan Rasulullah Harus ada alur ceritanya Lalu kemudian alur cerita yang disaksikan itu juga ada disahkan oleh perawi apa Oleh sahabat yang lain Dengan cerita yang sama Tidak ada pertentangan di dalam pemberitaannya kemudian Ketika mata rantai penyampaian ini ada yang terputus Atau diantaranya ada yang pernah dikatakan sebagai pendusta Atau pelupa Atau cacat dalam hal uh, pikiran Maka dikatakan di situ ada seorang yang kurang cekatan di dalam mengingat maka pemberitaan itu dikatakan lemah. Gitu. 
Itu hadits, Bang, itu hadits. Jadi Rasulullah memang pada saat menerima Al-Qur'an secara berangsur-angsur itu melarang kemudian sahabatnya untuk menulis hadits. Jangan kau tulis apapun dariku selain daripada Al-Qur'anul Karim. Sehingga hadits itu dan juga Al-Qur'an meskipun menggunakan bahasa Arab, tapi cakupannya, rasanya, susunan kata-kata itu pasti beda. Beda dengan hadits, beda dengan Al-Qur'an. Padahal dua-duanya menggunakan bahasa Arab. Nah, Rasulullah melarang, jangan kau tuliskan apapun yang dari saya, tapi tuliskan apa yang kuperintahkan, yang kuterima dari Allah. Makanya hadits itu dituliskan nanti setelah e, beberapa tahun beliau meninggal. Tapi Al-Qur'annya dihafalkan dan dituliskan pada masa itu juga. Makanya ada disebut sanad. Apa sanad itu? Mata rantai penyampaian tentang apa yang menjadi ketetapan Rasulullah. Gitu. Jadi dia kalau dia cacat, misalnya e, dia katakan Rasulullah bersabda. Siapa yang mendengarkan beliau bersabda? Enggak ada. Setelah diselidiki berita-beritanya ini tidak ada satupun orang yang sesaman beliau yang mendengarkan itu. Maka itu dikatakan sebagai hadis palsu. Karena enggak sampai kepada Rasulullah. Rasul tidak pernah mengatakan itu tapi si A mengatakan Rasulullah pernah mengatakan. Nah, harus ada yang menyaksikan bahwa Rasulullah mengatakan itu. Misalnya Aisyah meriwayatkan hal yang sama. Uh, Abu Bakar atau Ibnu Abbas meri- meriwayatkan hal yang sama. Tiga Sampai orang yang ya, silakan. Saya turun, saya turun dulu ya Bunda Ana, ada pasien ya. Terima kasih uh, terima kasih ya Bang Zuma. Diana teman-teman. Oke, terima kasih Bang, makasih. Iya, ya, terima kasih. Siap, siap, Bang. Salam toleransi ya Bang Zuma. Ada yang mau naik? Oke, okay, siap. Bang Zuma aku mau nanya dong, Bang. Terima kasih. Iya, silakan. Bang Zuma aku mau, na- mau tanya dulu. Nih, aku mau tanya, kapan pertama kali Nabi mengucapkan dua kalimat sahadat dan isinya apa? Uh, apakah nama Allahnya sama dengan orang Yahudi dalam kalimat sahadat itu, Bang? Silakan, Bang, dijawab. Kasih, iya. Bang. Iya, baik. Ketika ditanyai kapan Rasulullah Muhammad SAW itu pertama kali uh, syahadat, ya pada saat kemudian beliau itu Islam Mi'raj. Pada saat kemudian dia mengikrarkan persaksian di hadapan Allah. Ketika beliau menerima bacaan daripada uh, rangkaian ibadah sholat itu itu salah satu sumber yang yang bisa dipercaya bahwasanya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan diri Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan satu-satunya dan bagi Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dinyatakan sebagai utusan Allah ini uh, yang kami pahami ini yang kami imani gitu nah sedangkan kenapa dia harus mengikutkan dirinya karena dirinya harus dipersaksikan sebagai utusan Tuhan Semua nabi ketika datang kepada kaumnya Dia harus dipercayai sebagai utusan Tuhan Tidak ada yang sampai kepada Tuhan Kalau tidak kemudian percaya terhadap e, Nabi yang ada pada masa itu Misalnya Nabi Musa Nabi Musa datang mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah Nah kaumnya harus percaya itu Bahwa yang diterima oleh Nabi Musa itu dari Tuhan pencipta dan bumi Sehingga mereka harus mengimani Nabi Musa sebagai nabi utusan Tuhan Begitu juga Nabi Isa alaihissalam. Ketika datang kepada Bani Israel, maka Nabi Isa alaihissalam harus diterima sebagai Rasulullah. Makanya dia serukan dalam Al-Quran, Ya Bani Israel, ini Rasulullah uh, ilaih. Sorry aku potong Bang Zuma, maksudnya tadi sih kapan waktunya, itu ditentukan dong. Pasti kalau ditanya kapan berarti ditunjuk waktu. Terus pastinya kita percayakan didukung dengan ayat atau dalil. Boleh nggak Bang ditunjukkan? Uh, di dalam dalil tersebut ditunjukkan kapan keti- uh, Nabi itu mengucapkan dua kalimat. Syarat ya Kak ya? Nah, itu kalau ditanyakan ya. kapan berarti isinya, waktunya isinya apa bang isi kalimat sadat sadatnya ya. itu bang waktu pertama ya. kali iya terus ya, itu aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah dia juga setiap terus, hari mengucapkan dalilnya di mana bang terus 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 setiap sholat di mana setiap sholat kami umat Islam itu bersyahadat bukan 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 Dan, nabinya uh, abang bukan bukan semua umat Islam tidak tapi nabinya abang tadi kan dibilang kapan nabinya abang pertama kali mengucapkan kalimat sadat pertama iya, pada saat beliau menerima perintah sholat itu pertama kali pada saat Isra Mi'raj Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila min al-mas dalilnya di mana dalilnya kalau untuk dikatakan dalam Al-Qur'an pertama kalinya itu tidak dijelasin kan sudah dijelaskan tadi Isra Mi'raj Uh, jangan gitu dong bang soalnya kan apa-apa itu jangan cuma asumsi tapi kan ada dalil jadi dalil itu mendukung apa yang mbak abang sampaikan kan kan kami ingin tahu tentang Al-Quran abang nih otomatis kan ada ayat Islami Eraj Islami Eraj pertama kali Rasulullah menerima perintah sholat di situ uh, rangkaiannya ada dimana, syahadat dalilnya dimana bang dalilnya dimana kalau saya sebutkan emang bisa tahu ini kan ada Al-Quran saya buka Al-Quran kemenang oke okay, silahkan buka dimana? surah Al-Isra Al-Isra ya Assalamualaikum ya. Gurunda. Ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina 
innahu huwat sami'ul basir. Ini masalah proses kemudian penerimaan Rasulullah ketika diperjalankan Isra Mi'raj oleh Allah. Eh uh, boleh sedikit tambahin juga ya Gurunda ya. Bang Bang Juma nama Allahnya Bang sama enggak Bang dengan orang Yahudi Bang dalam kalimat sadat itu Bang? Jadi gini, berbicara dengan tentang nama Allah, ya nama Allah pencipta langit dan bumi. Uh, Tuhan datang kepada para nabi itu dengan menggunakan bahasa kaumnya para nabi masing-masing. Memperkenalkan nama gitu. Bagaimana kemudian ketika ketika seseorang memperkenalkan diri kepada calon istrinya dan memperkenalkan nama kepada anaknya, itu beda. Itulah Allah. Itulah Tuhan pencipta langit dan bumi. Menyatakan dirinya kepada kaumnya, ke, kepada hambanya melalui nabi yang diutusnya. Makanya Nabi di dalam di dalam Anda kan saya nggak dilarang untuk mengambil kitab kitabnya orang Yahudi yang Anda gunakan. Saya akan tunjukkan bahwasanya Allah menyatakan diri kepada nabi-nabi, tetapi Allah sendiri tidak tidak menyatakan namanya kepada mereka. Itu ada di dalam kitabnya orang uh, orang, orang Yahudi yang kemudian Sorry, Bang. Bang, Jumat, saya bilang jangan lari ke kitab yang lain tapi ke Al-Qur'an Abang fokus. Iya, sorry. karena Anda alergi kayaknya Anda malu. Kayaknya Anda malu kalau saya gunakan Bible. Sorry, gitu. sorry, sorry. Saya tidak mau mengatakan malu segala macam. Tolong fokus ke Tapi Al-Quran sebenarnya Anda. gini loh, Mbak Diana, Anda Al-Quran tidak punya hak untuk larang saya loh. Kenapa? Karena saya itu juga punya. bukan kitab Anda loh. Itu bukan kitab Masalahnya. Anda. Masalahnya. Itu kitabnya agama Dan Yahudi. Ini. Anda itu cuma mengambil ya, terjemahan kitabnya orang. Sorry, terus saya sorry, sorry ya. <laughs> Kalau Anda bilang itu Kenapa? kitab Yahudi, karena di dalamnya ada Yesus, saya mempercaya itu. Sekarang oh, enggak, saya enggak. kan sudah bilang. Enggak. Di dalam kitabnya Bang Yahudi enggak ada Yesus, Mbak. Bang Juma. Bang Juma. Eh, siapa bilang? Ini Alkitab yang saya pegang nah, ada coba, Yesus. Mau itu coba tunjukkan di perjanjian tidak... lama Yesus Tunggu, itu di mana dituliskan. Tunggu, jangan, jangan kamu lari ke Alkitab. Enggak ada. Aku kan bilang, jangan lari ke Alkitab. Aku mau tahu tentang Al-Quran tadi. Kenapa? Kenapa Anda larang saya ke Alkitab? Ada apa? Jangan dulu, karena saya ingin tahu tentang Al-Quran. Kan tadi saya sudah bilang. Jangan kita bahas Alkitab. Al-Quran, dulu, <laughs> Al-Quran kita kalau ingin diketahui, Mbak harus wudhu dulu. Kemudian nah, mandi dulu. Bersihkan hati. Bersihkan kepala. Bersihkan hati. Bersihkan pikiran. Jadi sama. Jadi sama, Bang Juma. Jadi sama, Bang Juma. Jadi Juma, sorry. Itu cuma kitab terjemahan Juma, yang enggak jelas sorry, dari mana Juma. asal usulnya loh Mbak. Sorry, sorry banget. Malah kalau saya, saya katakan kitab Anda itu kitab Al-Quran Spanyol, sepalu, sepalu nyolong dari terjemahan kamu kitab orang. Harus, kamu harus jelaskan gitu Al-Quranmu, jangan kamu lari ke Alkitab saya. Yang gak penting saya, saya menjelaskan saya. sebenarnya Al-Quran 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 Al-
Kita ganti-gantian ya, Bang Juma. Oke, okay. saya tadi Ganti ditanyain udah beberapa pertanyaan. Ya, Giliran saya dulu, bertanya, dulu, boleh enggak? Kamu tidak menjelaskan, menjelaskan secara detail. Kapan ya, itu cara saya menjelaskan oh, bagaimana tidak, mungkin tidak, saya tidak, saya menjelaskan buku tidak, kedokteran tidak, kepada tidak, anak TK kamu dan tidak nyambung. Kamu menjelaskan lari ke Alkitab. Kamu menjelaskan Al-Quran bukan Alkitab. Kamu sikit-sikit lari ke Alkitab, sikit-sikit lari ke Alkitab. Tolong fokus ke Al-Quran. Bibelos kali Mbak, bibelos kali, bibelos. Tunggu, tunggu. Bang Juma izin, Kak Diana izin, yuk. Bang Juma, makasih ya penjelasannya ya Bang Juma, makasih. Makasih, makasih. Tarik nafas, pelan, pelan, tenang, tenang ya, tenang, tenang, tenang. Aku tarik nafas dulu nih, aku ngos-ngosan. Kalian yang ngomong aku yang ngos-ngosan, tahu nggak sih? Nah, jadi <laughs> gini, terima kasih Bang Juma ya untuk uh, semua uh, jawabannya, keren banget. Kak Diana juga terima kasih ya sudah mau sama-sama untuk saling menjaga uh, nada dan intonasi ya kan. Jadi mungkin. Uh, seperti apa tadi yang Kak Diana bilang, Bang Juma, Bang eh, apa Kak Diana kepengen tahu nih dulu silsilah tentang uh, Al-Quran. Mungkin tidak ada salahnya ya Bang Juma ya untuk uh, dibawa ke situ dulu. Supaya nanti kalau memang sudah selesai tidak ada pertanyaan dari silsilah Al-Quran baru mungkin boleh Bang Juma uh, tanya. Ya mungkin kayak gitu atau gimana? Setuju? Ya, setuju kalau sama mau... Bunda Anak. Setuju. Jadi gini kita fokus ke Al-Quran. Tunggu, tunggu. Kita fokus dulu Bunda ke Al-Quran. Baru dia soalnya aku tanya Al-Quran dia lari ke Alkitab. Sikit-sikit lari ke Alkitab. Terus dia bilang. Anda Masalahnya percaya, gini loh Mbak Diana. Di, di Anda bilang bertanya Al-Quran. Gimana kalau aku bilang Al-Quran itu tidak bisa berdiri sendiri di dukung hadis. Gimana? Tolong jangan kita saling menyakiti hati satu sama lain. Tolong ya, hargai ya, agama orang lain. Kalau gini caranya. Dia gini. Dia nggak mau disentuhkan. Jadi jangan nyentuh orang lain. Tadi saya cuma bilang Bunda Hana. Tolong saya ingin mengetahui tentang Nabi Anam ini dari uh, Al-Quran. Dikit-dikit dia singgung Alkitab. Dikit-dikit singgung Alkitab. Tolong fokus ke Al-Quran. Jangan Alkitab dulu. Ya, oke okay, menit berapa menit lagi bahas Al-Qur'an? Berapa, berapa menit sampai saya puas? Sampai saya puas oh, tentang ini ini kamu licik, ini kamu licik seperti Paulus <laughs> berarti. Kan saya ingin belajar, kamu licik, saya ingin belajar Al-Qur'an. Tidak, aku, tidak ada licik, saya ingin belajar Al-Qur'an. Kamu engkau cerdik kamu, seperti ular. Oh, tidak. Kan? Kamu datang ke rumah dan artinya saya ingin belajar tentang Al-Qur'an. Iya toh. Kalau saya datang ke rumah orang mau belajar tentang Al-Qur'an itu tidak seperti Anda modelnya. Oh, tidak, tidak. Saya ingin belajar Al-Qur'an itu dulu. Gitu, Bunda. Orang begini loh, Mbak Diana. Orang belajar Al-Qur'an itu punya kaidah, punya syarat. Ya, Oke, okay. ya, 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 ya. tidak seperti belajar di Bible, siapapun bisa. Dan Anda juga ingin membaca Alkitab ini supaya Anda lebih berhikmat. Oh, anda juga minta dia, bantuan roh. Bible Anda itu tidak ada syaratnya. Hey, Mana coba syaratnya? Kamu, Juma, ya. Apa syaratnya untuk belajar Bible? Kalau saya pinjamkan roh, kamu enggak malu? Hah? Kamu enggak malu melawan saya dari tadi? Saya bilang fokus ke Al-Quran, tapi kenapa lari ke Alkitab? Pinjam roh itu maksudnya enggak mau dibantu. Tunggu usah kali. Saya tidak berbicara kepada Anda. Saya mau dibiarkan, mau diberikan kebebasan untuk memframing Al-Quran itu maksudnya. Saya tidak memframing. Saya tidak memframing. Saya tidak memframing. Saya hanya ingin tahu tentang Al-Quran. Orang-orang, orang-orang yang tertutup hatinya terhadap Al-Quran bertanya tentang Al-Quran itu tujuannya apa? Lah. Saya ingin tahu soalnya kamu pun gini, pertama, kamu bilang kamu menyamakan cerita tentang Adam, sedangkan Adam yang saya kamu tidak menyamakan. Itu dibilang, saya tidak ah, menyamakan. Itu, saya ada rekaman saya kamu menyamakan. Kamu ada menyamakan. kesamaan, bukan ya, saya kan? yang menyamakan. Lah, Anda salah. Di mana kesamaannya, Juma? Di mana kesamaannya? Kalau Adam ya, sama-sama bercerita tentang Nabi Adam. Sama-sama, tapi penciptanya berbeda. Jadi jangan kau samakan ya, makanya kenapa aku ya, itu mungkin karena kita Anda aku. sudah diubah-ubah. Kita tidak tahu makanya, kan? Ya mungkin menurutmu seperti tidak. itu makanya aku tahu aku ingin tahu itu kan kitabnya agama Ejuma. lain. Aku Anda tidak mengambil terjemahannya. Aku ingin tahu tentang Al-Qur'an jangan kitab. Aku ingin tahu tentang fokus dengan Al-Qur'an. Dia. Tidak, aku Tau ingin tahu tentang Al-Qur'anmu jangan kal kitab. Al-Qur'an aku itu Al-Qur'an, saya, Al-Qur'an saya itu saya hanya bisa Al-Qur'an. dipahami jangan ketika orang itu kemudian bisa membaca kitab itu. Jangan lari ke Alkitab Juma. Saya kan tanya Al-Qur'an, jangan lari kamu ke Alkitab fokus. Fokus Juma, aku udah tadi bilang Al-Qur'an tidak ada aku tanyakan Alkitab. Kamu tanyakan tentang ini, aku terima. Kamu jawab dari Al-Qur'anmu begini, aku terima. Aku tidak sangkal. Begini loh, Mbak Diana. Tapi tolong janganlah kamu lari Dengan, ke Dengarkan dulu saya, kamu dengarkan jangan lari saya. Ke Alkitab. Kalau ya, orang Alkitab. itu mau belajar tentang Al-Qur'an, orang kamu itu jangan, harus buka, jangan, gini, gini. buka diri jangan dulu. Jangan kamu lari ke Alkitab. Untuk kamu jangan lari ke Alkitab Juma. Ikra kamu satu, jangan lari ke Alkitab Juma. Ikra tiga, Juma, kamu jangan lari ke Alkitab. Saya hanya ingin tahu tentang Al-Qur'anmu. Jangan kamu lari ke Alkitab saya karena ini iman saya. Ya, kamu tidak lebih Maksudnya, paham tentang iman ini. Kalau di sini tidak kita dia pakai waktu atau gimana ini? Tidak, 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 tidak kita dibahas kita. Yang udah nikah mana sih? Satu-satu ngomongnya. Iya, Ki. Iya, kita fokus lah, fokus di uh, bagaimana nih? Ada lagi pertanyaan sama Bang Juma atau Bang Juma yang bertanya? Dia enggak tahu. Itu dulu ditentasin pulang. Itu dulu ditentasin. Aku belum kelar. Katanya dia mau bertanya sampai dia puas. Sementara kitab ini dia tidak imani gitu loh Artinya saya jelaskan sampai 40 ribu tahun ke depan juga Tetap aja dia kufur terhadap Al-Quran ini 
Jadi pertanyaannya itu hanya digunakan untuk kamu menutupi. Kamu jelaskan pun dari tadi Al-Quran. Uh, saya tidak ada sangkal kan. Makanya kamu saya bilang tadi Al-Quranmu fokus. Jangan lari kalau kita saya. Paham gak? Jangan lari kalau kita supaya saya. Supaya saya tidak bertanya tentang itu. Jangan lari kalau kita saya. Jangan lari kalau kita saya. Kamu kalau tidak ingin ditemukan jangan menyentuh. Karena kamu bilang tadi Alkitab ini adalah Alkitab orang yang rugi. Makanya gimana kalau saya bilang Al-Quran kamu tidak bisa berdiri sendiri. Cuma gantian dulu ya. Saya bantu. Kenapa gak bisa berdiri sendiri? Sejak kapan? Sejak kapan? Al Quran itu terjemahannya ke kitab ke 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 Yunani Yunanian. Tidak ada. Justru kita tanda tanpa kata Allah, tanpa nama Al Kitab. Dengar dulu. Buktinya di dukung hadis. Kamu masih bersama kami. Buktinya di dukung hadis. Hadis itu penjelasan penjabarannya. Itu dia. Dengar dulu. Yang mengerti. Ah, udah lah cuma Lebih tahu dia kan Lebih tahu, dia, kan? nah, lebih tahu. Artinya Anda itu bukan mau belajar Anda itu cuma ingin saya... Membuktikan bahwa Anda itu Pelan-pelan. kufur terhadap Al-Quran okay. Al-Quran ya, itu hukum Al-Quran itu hukum-hukum Allah Yang menjelaskan tentang hukum-hukum Allah ini Tentu nabinya Nah penjelasan nabinya inilah yang dimaksud dengan hadits Itu loh Bisa berdiri sendiri kan Harus hidup Bukan tidak kan? bisa berdiri Harus sendiri ngakui. Bukan tidak bisa berdiri sendiri ya, Al-Quran itu Justru Al-Quran itu berdiri sendiri Cuma kok nggak malu ngelawan saya perempuan, kan saya kasih pinjam kamu atau Jadi maksudnya saya. gimana? Oh. Saya diam. Anda aja yang nyerocos gitu. Kalau nah, saya bilang, dibicara, saya Anda kemudian Al-Quran terluka. Tolong anda kemudian mau kasih saya daster. Tolong jelaskan artinya, dari Al-Quran-mu. Jangan artinya Al-Quran-mu. Anda ingin membuat saya seperti Jumat kita. Gereja yang manggut-manggut Tidak. terus, baca dalil Tidak. penelitanya ya, manggut jangan aja jangan terus. Tolong, gitu jangan ya. lari dari kitab. Tolong jangan lari dari kitab. Tolong jangan lari dari kitab. Enggak, Kak, di sini kalau orang biarin lari dari kitab. Ini kita dialog lintas agama. Tapi kitabnya nggak mau dibahas. Saya kan tanya Al-Quran, tolong fokus ke Al-Quranmu. Lah kan giliran ketika saya menjelaskan sebagai apologet, boleh dong saya membahas kitab yang lain? Tidak, kamu Siapa anda sebagai, yang melarang kamu saya? Sebagai, kamu sebagai apologet Ayo. Islam, kamu tidak menjelaskan uh. dengan baik dan benar tentang Al-Quran. Ya itu urusan saya, dikit-dikit karena saya sedang menjelaskan kepada anak yang tidak bisa baca kitabku. Dikit-dikit lari ke Alkitab, dikit-dikit lari ke Alkitab, dikit-dikit Badiana, lari ke Alkitab. Badiana, tolong jangan, baik, tadi tunggu Ustaz Alif, mohon maaf. Tolong Ustaz Alif, saya tidak berbicara dengan anda. Tidak, memang cara berbicara dengan anda. Tidak, memang cara berbicara dengan anda. Jangan, kalau saya bertanya tentang Al-Quran, tolong jawab berdasarkan Al-Quran, jangan Alkitab. Dikit-dikit anda lari ke Alkitab. Tapi sudah dijawab mbak, sudah dijawab tadi. Saya tidak, dia tidak menunjukkan kepada saya di mana di dalam surat Al-Quranmu <laughs> menyatakan bahwasanya Adam Allah memerintah malaikat untuk membawa segumpalan tanah segenggam tanah untuk menciptakan Adam di surga. Dia tidak bisa menunjukkan. Ya, kalau ayat tidak, itu. kalau misalnya nggak ada terus kenapa anda yang terluka? Lah itulah kau bilang dari tadi biar mulutmu nggak ngerocos. Bilang aku mau pengakuanmu. Ya, dari tadi kau jujur, gitu. dari tadi kau nggak pernah jujur. Juma kau nggak pernah jujur. Nggak jujur kau Juma nggak jujur Titi. Saya tidak sedang menjadi Buddha Anda untuk memenuhi kemauan Anda. Perempuan kau Juma. Karena saya tahu Anda itu sangat benci kepada Islam. Ngerti saya. Kau nggak mau punya ada rokok. Anda benci kali. Enggak benci. Tidak pernah membenci siapa pun dan apapun. Tenang, ya, tenang, anda benci kali tenang, sama Islam. Tenang, tenang, tenang. Anda terlalu benci terhadap Islam. Oh tidak, saya tidak membenci Islam. <laughs> Kalau tidak, suara anda tidak dengan, dengan Islam. Tapi dengan ini. anda, anda selalu menjelaskan Alquran anda, tapi lihat dikit-dikit lari ke Alkitab. Anda sadar nggak sih? Kalau Karena saya sedang berbicara dengan, dengan, dengan pengiman Bible. Karena anda tadi menyentuh kami, anda tadi menyentuh saya. Ya, anda bilang, ya anda menyentuh saya. Jadi kalau anda tidak ingin disentuh, jangan sentuh saya. Paham? Loh, anda sentuh saya dari sejak saya masuk kok. Tanya tentang, tanya tentang Al-Quranmu ya, Sama, tentang gimana kalau saya tanya lain. tentang Bible? Gimana? Ya, posisi ya, kita sama tanya. kan? Silahkan, tapi jangan kamu bilang tadi Karena kamu bilang tadi saya mempercayai Alkitab orang Yahudi Ya, yang saya pegang ini ya, jelas, Yahudi, Saya percaya di dalam kepada kitab Torah Saya dalam percaya dalam kepada kitab Taurat Kepada kitab Zabur Kepada kitab Injil Tidak bisa berdiri sendiri Tolong kamu berkata jujur cuma Kamu gak malu, ini berani banyak kalau nonton kamu Kamu gak berani uh, ngomong jujur Kenapa? Maksud anda itu apa mbak? Maksud anda itu apa? Tanpa gak bisa berdiri sendiri itu apa? Maksudnya ada dukungan apa? hadis bukan? Kalau Alkitab kami tidak apa perlu itu? didukung apa itu hadits? Lain. Apa itu hadits? Apa Wah. itu hadits? Tapi kan kamu bilang tadi hadits itu tafsiran dari Nabi kan? Iya toh? <laughs> Tulisan Nabi kan? <laughs> Allah Kamu Allah. ketawa? Kamu udah aduh hadis cuma cuma makanya mbak. tadi saya tanya tentang hadis Al-Quran itu. kamu kenapa kamu dikit-dikit lari ke Alkitab? Enggak, Pak Alif, sorry. Mbak sorry Pak Alif. Saya tanya Al-Quran fokus ke Al-Quran. Kasih sedikit paham dulu enggak Enggak, enggak perlu pemahaman aku membahas tentang Al-Quran. Cuma ini ini sering sekali. Ini sering sekali. Ini sering sekali. Saya nyimak aja sebagai mantau. Ini si Juma sering sekali saya bahas Al-Quran dikit-dikit lari ke Alkitab, dikit-dikit lari ke Alkitab. Kayaknya enggak bisa move on dari Alkitab. Tolong saya tanya Al-Quran fokus ke Al-Quran. Jangan ke ini, ke Alkitab. Mbak Diana, saya tidak akan menyentuh kitab Anda. Kalau kitab Anda itu sudah ke Yunani Yunanian, tapi kan faktanya ke Islam-Islaman kitab Anda itu. Hah, Islam-Islaman seperti apa? Asal Anda tahu? Nah, di dalam kejadian di dalam perjanjian lama tertulis semua apa? Nama kitab Anda, apa? Apa nama
Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita bersama-sama telah menyaksikan suatu diskusi yang sangat luar biasa dari seorang uh, perempuan Kristen yang begitu dengan ber, uh, begitu berani dia mau berhadapan beradu argumentasi dengan si Ustadz Suma yang selalu saja berkuar-kuar yang sudah mengklaim dirinya merupakan seorang ahli Alkitab dan selalu menantang para apologet Kristen untuk berdebat dengan dia walaupun kita sudah tahu bahwa uh, ketika berhadapan dengan Ustadz Suma dia pasti uh, akan lebih banyak membahas tentang iman kekristenan membahas tentang ayat Alkitab akan tetapi ketika membahas tentang imannya dia dan juga Al-Qurannya dia pasti akan mencari cara untuk mengalihkan pembicaraan tersebut dan mengarahkan ke kembali untuk membahas iman Kristen atau isi Alkitab sama halnya e, terjadi dalam suatu diskusi atau debat e, antara perempuan Kristen ini bersama e, ketika melawan Ustadz Suma ya kalau kita melihat ketika e, dia mempertanyakan tentang iman Ustadz Suma Al-Qurannya Dia nge, Ustadz Suma ini ngeyel dan ngeles Banyak sekali cari alasan Untuk dia tidak membahas tentang iman dia Ini kan suatu pertanyaan yang besar Mengapa demikian? Apakah mungkin Ustadz Suma sendiri uh, tidak memahami Tidak mengerti dengan ajarannya dia sendiri Mungkin ya, mungkin Seperti itu sehingga dia sangat Atau, oh ya, atau dia memang sangat tertarik Untuk membahas Alkitab Seperti itu Atau memang ya itulah Memang e, cara dia untuk bersikap berdebat hanya untuk mengusik-musik iman orang lain seperti itu. Tapi kita bisa melihat bagaimana e, seorang wanita Kristen ini e, dia sangat e, baik, begitu tegas ya. Dia begitu tegas e, dengan suara lantang dan keras juga ya. E, memperingati seorang Ustadz Suma untuk dia tidak lagi berkuar-kuar tentang, e, tentang iman Kristen. Tapi kalau pesannya Ustadz semua mau uh, ketika uh, di dalam satu rangka diskusi membahas tentang imannya dia Tapi kita bisa melihat juga ternyata Ustadz semua menolak dan mengatakan bahwa tidaklah mungkin Kamu yang tidak paham tentang agama saya mau belajar tentang agama saya Ya, sama halnya kita juga tahu kan kalau Ustadz Suma sendiri tidak begitu segi, sebegitu paham dan tidak sangat paham tentang isi Alkitab karena Ustadz Suma selalu mencomot-comot ayat Alkitab dan mentafsirkan secara liar dengan menggunakan uh, literatur-literatur yang tidak bisa dipercayai seperti itu ya kita hanya bisa berdoa supaya suatu saat nanti Ustadz Suma ini bisa uh, melihat kebenaran bahkan keselamatan yang sejati yang masuk akal Ya, yang kalau Undirima bilang semua segala sesuatu harus logik. Ya, mana ada yang tidak logik? Emang em, emang apa masalahnya ya? Kalau kalau Tuhan ya Tuhan itu menjadi manusia, kan tidak ada masalahnya. Itu kan haknya Tuhan seperti itu. Sedangkan kalau kita melihat zaman sekarang ini banyak manusia yang ingin menjadikan dirinya sama seperti Tuhan. Ini kan yang lebih parah lagi ya. Ya, tapi ya begitulah. Kita hanya bisa berdoa supaya suatu saat nanti mereka sendiri bisa berjumpa secara pribadi dengan pribadi Yesus Kristus itu sendiri Kita berdoa untuk teman-teman para apologet Kristen supaya dimanapun mereka berada Mereka terus diberkati Tuhan, dipakai Tuhan dengan luar biasa Dan diberikan hikmat kepada mereka untuk terus mengabarkan kabar baik Mengabarkan setiap kebenaran supaya melalui diskusi Atau uh, debat Banyak orang yang boleh diberkati Dan orang melihat kebenaran Dan di, banyak orang yang menjadi percaya kepada Yesus Sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat Oke saudaraku uh, Mungkin sekian video dari saya di hari ini Sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua